Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad conversaremos acerca del de séptimo semestre, ¿sí? Ese mismo, esta transición que existe desde la escuela de medicina a el hospital. Entonces, comencemos. Tip número uno. No le tengan miedo a su tutor. No importa quién les toque, sino que ustedes tienen que estar muy seguros de lo que han estudiado y de que su esfuerzo va a rendir muchos frutos. Tip número 2. Apunta todo lo que el profesor diga acerca de la historia clínica, porque cada tutor tiene una manera distinta de hacer la historia clínica. Entonces, ustedes tienen que adaptarse a cada una de esas recomendaciones que su tutor les va a dar. Tip número 3. No pretendas memorizar y leer de todos lados y de todos los libros, sino que más bien tienes que enfocarte en al menos dos bibliografías que sean seguras y recomendadas por tu tutor, de manera tal que tú puedas tener el tiempo para leer y por lo tanto luego memorizar. Tip número 4. Tienes que preguntar todo. Pregunta acerca de todas las dudas que tengas. Nunca te quedes con una duda y te devuelvas a tu casa con la cabeza hecha un desastre. No, tienes que estar mucho más atento a todas las preguntas que el profesor también pueda darte y que tú tengas la oportunidad de preguntarle. Tip número 5. Procura no faltar a las prácticas. ¿Por qué? Porque en cada una de las prácticas te van a dar preguntas de examen y cuando vayas a la guía o al libro vas a tener una mayor posibilidad de recordar y memorizar lo que estás leyendo. Tip número 6. Pregúntate por qué, el por qué de cada cosa que estás estudiando, porque cada uno de esos puntos está entrelazado con otra cosa, de manera tal de que si tú no estás muy claro en un punto, pero tratas de entenderlo y no memorizarlo como lorito, entonces te será mucho más fácil completar un examen bien sea de desarrollo, de selección simple, pero sobre todo los de, des de desarrollo, que créanme, no son desarrollo corto como los profesores dicen. Tip número 7, y para mí uno de los más importantes, disfruta de esta etapa, disfruta de este momento en el cual tú estás aprendiendo nuevas cosas, estás en, en, es en ese nuevo contacto directo con el paciente, disfruta de hacer tus historias clínicas, de ir a las prácticas, e inclusive acostúmbrate a esas otras noches que vas a tener porque no solamente estás viendo semiología, sino que también vas a ver patológica y fisiopatología. Y como todo, si ves que las cosas se están poniendo duras, no te desanimes, sino que más bien continúa porque recuerda, siempre los que continúan, aun cuando no tienen nada que dejar, son los verdaderos ganadores. Tip número 9, creo que ya me perdí. Tienes que leer todas las preguntas de examen que puedas, porque recuerdo que del primer parcial salieron un montón de preguntas de examen, así que tú anímate, lee preguntas de examen, busca la forma eh, de saber y entender en qué se enfoca mucho más el profesor para que tengas la posibilidad de aprobar el examen con éxito. Tienes que estar muy pendiente de todo lo que son causas, de todo lo que son... Eh, diagnósticos diferenciales sobre todo eso, cuadros comparativos causas y entender una vez más, entender lo que estás estudiando algunos profesores tienen eh, la costumbre de realizar quizzes a cada uno de sus alumnos tú estás muy pendiente de lo que le preguntan a tus demás compañeros, a los demás grupos, porque siempre salen muchas preguntas de esas que ellos dan en clase, repasa constantemente no te quedes eh, con lo que estudiaste un día y ya el otro día no lo vuelvas a tomar. No, tienes que repasar todos los días, absolutamente todos los días. Si puedes, repasa en grupo antes del examen, es decir, con algún compañero de confianza que pueda quedarse en tu casa o que tú puedas quedarte en la de él para que el día anterior, la noche anterior, puedan tener eh, ese eh, esa interacción, ese feedback para que puedan ustedes nutrirse mutuamente sobre el examen que les espera. Y algo muy importante, no te olvides que también estás viendo fisiopatología y anatomía patológica y en algunos momentos del examen te darás cuenta que estarás respondiendo gracias a esas dos materias, es decir, no estás estudiando semiología de una forma aislada, sino que tienes que integrar tanto fisiopato como anatomía patológica. Y bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, les agradezco muchísimo que se hayan pasado por aquí y les pido que puedan darle clic acá en me gusta y suscribirse al canal. 
Muchas gracias por acompañarme, los amo demasiado y nos vemos en un próximo video.